തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിജയം സ്വപ്നം കണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ സഫലമാക്കിക്കൊടുത്ത പയ്യന്നൂരിലെ ഒരേയൊരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ കൊളീജിയേറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്യൂഷൻ സെന്ററിനുള്ള കേരള റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് ഹൈടെക് ഇൻഫർമേഷന്റെ അവാർഡ് കൊളീജിയേറ്റിനെ തേടിയെത്തിയത് വെറുതെയല്ല കൊളീജിയേറ്റിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ട്യൂഷൻ പ്ലസ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ക്രാഷ് ട്വന്റി ട്വന്റി ബാച്ചുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ബി കെ എം ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള കൊളീജിയേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഡിവിഷനുമായും ഒൻപത് പത്ത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുൻവശത്തുള്ള കൊളീജിയേറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിംഗുമായും ബന്ധപ്പെടുക കോളേജിയേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നത്തെ വിഷയം രസതന്ത്രമാണ് ഈ വർഷത്തെ പുനർക്രമീകരിച്ച രസതന്ത്ര പാഠപുസ്തകം ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചത് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ച ഇവയിൽ നിന്ന് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിലാണ് ആയിട്ടാണ് നാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ നാൽപ്പത് സ്കോറാണ് ഉള്ളത് അൻപത് സ്കോർ ചോദിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായ നാൽപ്പത് സ്കോറാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത് എ എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ ശരിയായ നാലെണ്ണം മാത്രം എഴുതുകയുമാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചും സമയം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ നാല് ഉത്തരങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ആ അധ്യായങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും പരീക്ഷയെ ആസ്പദമാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ കടന്നു പോകാം ഒന്നാമത്തെ പിരീഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന അധ്യായത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഓരോ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഒരു മാർക്കോ രണ്ട് മാർക്കോ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിരീഡിക് ടേബിൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന അധ്യായത്തിൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ലെവൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം പറയുക എന്നതും നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അറ്റോമിക നമ്പറുള്ള അയേൺ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൻ ലെവൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പറ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഊർജക്രമത്തിൽ സബ്ഷെല്ലുകളെ എഴുതുന്നു വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഇതാണ് ഊർജക്രമം അതിൽ ഓരോന്നിലും ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ എസ് സബ്ഷലിൽ പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടാണ് പി സബ്ഷലിൽ പരമാവധി ആറാണ് ഡി സബ്ഷലിൽ പരമാവധി പത്താണ് എഫ് സബ്ഷ സബ്ഷലിൽ പരമാവധി പതിനാലാണ് ഈ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി വരുന്നു അതായത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഈ ഒരു സബ്ഷലിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അതിനുശേഷം ഫോർ എസ് ടു പിന്നീട് ഉള്ളിൽ ത്രീ ഡി സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇലക്ട്രോണുകളും എഴുതാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എഴുതിയ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന മൂലകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം 
അതായത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണോ കൊള്ളുന്നത് ആ സബ്ഷെല്ലാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ആ ബ്ലോക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് അതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് എസ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായതുകൊണ്ട് ഡി എത്ര എന്ന് നോക്കുക ഡി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ആ സിക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂടി ചേർത്തിട്ട് എട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് പിരീഡ് നമ്പറാണ് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ സാധാരണയായി ചോദിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ ഫോർ എസ് ടു വരെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ആ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും പിരീഡിൻ്റെ പിരീഡിൻ്റെ എണ്ണം എന്നത് അത് നാലാണ് അപ്പം നാലാമത്തെ പിരീഡിലുള്ള എട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് ഇരുമ്പ് അയൺ എഫ് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി വിപുലമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തു പോയാൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പറയുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഡി എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് എന്നാണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റേത് ഇനി എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡി ഫൈവ് വരെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി പറയാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പിരീഡിക് ടേബിളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പിരീഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പിരീഡിക് ടേബിളിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പിരീഡിക് ടേബിളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഈ ആശയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അതായത് അയോണീകരണ ഊർജം ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയുമ്പോൾ അയോണീകരണ ഊർജം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പിരീഡിക് ടേബിളിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയോണീകരണ ഊർജം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു തിരിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതിനാൽ അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഊർജത്തെയാണ് നാം അയോണീകരണ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഏഴ് മാർക്കിന് ആയിക്കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നീ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങൾ അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തി നാല് അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നീ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ സിക്സ് എസ് നമ്മൾ ഫോർ എസ് വൺ എന്നതിലാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞതിന് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതിനാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് അതായത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇരുപത്തിനാല് അറ്റോമിക നമ്പറുള്ള ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് അതുപോലെ കോപ്പറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അവസാന 
ഫോർ എസ് വൺ എന്നാക്കിയിട്ട് എസ്സിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഡിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞതോ പകുതി നിറഞ്ഞതോ ആയി മാറ്റി നാം സ്ഥിരതയുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമുള്ള ആറ്റങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് പിന്നീട് അതിനകത്ത് ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയും പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ സാധാരണയായി വരാറുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്കിലത് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളതെങ്കിൽ അത് ലോഹങ്ങളാണ് പി ബ്ലോക്കിൽ എസും പിയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നാം പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേക സവിശേഷത കാണിക്കുന്ന അറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റീവ് എലമെൻറ്റുകൾ എന്ന രീതിയിൽ നാം പറയാറുണ്ട് ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത അവ തിരശ്ചീന രീതിയിൽ കൂടി സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് മറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റീവ് എലമെൻസുകൾ ലംബമായ രീതിയിലുള്ള സാദൃശ്യമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ തിരശ്ചീന രീതിയിലുള്ള സാദൃശ്യം കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവ വ്യത്യസ്തമായ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇവ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെയാണ് തരുന്നത് ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ സാധാരണയായി അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് കൂടി അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവ മിക്കവാറും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത റയർ എർത്തുകൾ ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് എന്നല്ല എന്നതെല്ലാം എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഏകദേശം ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ വരെ ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അത് ആ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും എന്നത് വാതക നിയമങ്ങൾ ഈ പാഠപുസ്തകം പുനഃക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിൽ മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഗണിതം വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മോൾ എന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്മാത്രകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് അത്രയും തന്മാത്രകളുടെ മാസ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്ത് റേസ്റ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് കൂടി ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അത്രയും തന്മാത്രകളുടെ അത്രയും ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്മാത്ര തന്മാത്ര മാസ് രണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓക്സിജൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ കാർബൺ നോക്കൂ കാർബണിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും എണ്ണം അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ കാർബണിൻ്റെ മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയമാണ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഒരു അവോഗാഡ്രോ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്ത് റേസ് ടു ഇരുപത്തിനാല് അത്രയും എണ്ണത്തെ നാം ഒരു മോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകളെ ഒരു മോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു മോളാണ് അതിനകത്തുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഒരു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകളാണ് മറ്റൊന്ന് അമോണിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചില സംയുക്തങ്ങളെ മാത്രം ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനേഴാണ് 
അതായത് പതിനേഴ് ഗ്രാം അമോണിയയെ ഒരു മോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അമോണിയയിൽ എത്ര മോൾ ഉണ്ടാവും എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് രണ്ട് മോളുണ്ട് രണ്ട് മോളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ട് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് രണ്ട് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്ര രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ എ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഇതുപോലെ മീതൈൻ മീതൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ ആണ് കാർബണും നാല് ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നാണ് മീതൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കാർബണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ നാല് പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം മീതൈനെയാണ് നാം ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മോൾ മീതയിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര നമുക്കറിയാം ഒരു മോളില്ല അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അര ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് എൻ എ തന്മാത്രകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാസ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാം പറയേണ്ടത് ഒരു മോളിന് പതിനാറ് ഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് അര മോളിന് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് ഈ രീതിയിൽ ഓരോന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു സഹായകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അത് വ്യാപ്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മോൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നാം പറയുന്നത് വാതകവും അതിൻ്റെ ഒരു മോൾ ഏതൊരു വാതകത്തിനും എസ് ടി പിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലിറ്റർ വ്യാപ്തമുണ്ട് അതായത് ഒരു മോൾ വാതകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഒരു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം പ്രഷർ കൂടാതെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ താപനില ഈ രണ്ടും ഉണ്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാതകത്തെയാണ് എസ് ടി പിയിലുള്ള വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നാം ഒരു മോൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലിറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ മോൾ ഓരോ വാതകങ്ങളെയും ഇവിടെ എടുത്ത് ചോദിക്കാം അതായത് ഒരു മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എസ് ടി പിയിലുള്ള വ്യാപ്തം എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും അര മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എസ് ടി പിയിലുള്ള വ്യാപ്തം എത്ര അത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്ററായിരിക്കും ഇത് മാസമായിട്ട് മാസം തന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം ഇതിനെ അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അര മോളാണുള്ളത് അര മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ൻ്റെ മാസ് എത്ര എന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എസ് ടി പിയിലുള്ള വ്യാപ്തം എത്ര എന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എസ് ടി പിയിലുള്ള വ്യാപ്തം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അമോണിയയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നത് പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് ഒരു മോൾ അമോണിയ ചോദിക്കാവുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം അമോണിയയുടെ എസ് ടി പിയിലുള്ള വ്യാപ്തം എത്ര നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം അമോണിയ എന്നത് പതിനേഴിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മോളുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യാപ്തം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ അമോണിയ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഈ രീതിയിൽ മാസ് തന്നിട്ട് അതിനെ മോളിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതിനെ പിന്നീട് വ്യാപ്തത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് വ്യാപ്തം തന്നിട്ട് അതിനെ മോളിലേക്ക് മാറ്റുകയും പിന്നീട് മാസിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് വേറെ ഒന്ന് വ്യാപ്തമോ മാസോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ട് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ മോളുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ജി എം എം എന്ന രീതിയിൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന രീതിയിലും 
നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഏകദേശം സംഖ്യാപരമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നാം ആ രീതിയിൽ അതിനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി സംഖ്യാപരമായിട്ട് മോളുകളും ജി എം എം തുല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാതക നിയമങ്ങളാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാതക നിയമങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബോയിൽ നിയമമാണ് രണ്ട് ചാൾസ് നിയമമാണ് മൂന്ന് അബോഗാഡ്രോ നിയമമാണ് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയാലും ഈ പ്ര ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഏറെ ഗണിതങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് പുതുതായിട്ട് ഈ വർഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് കാര്യതുകൊണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നോക്കാം ബോയിൽ നിയമം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു വാതകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വ്യതിയാനം വരാവുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മാസാണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് മൂന്ന് അതിൻ്റെ മർദ്ദമാണ് നാല് അതിൻ്റെ താപനിലയാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം സ്ഥിരമാക്കി വയ്ക്കുകയും മറ്റു രണ്ടെണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമാണ് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും നാം പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുപാതത്തിലായിരി ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ മർദ്ദത്തിന് അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്നതാണ് ബോയിൽ നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതായത് വി വിപരീത അനുപാതം പി വി വിപരീത അനുപാതം പി അതായത് വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു എന്നതാണ് മറ്റ് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്ത് സ്ഥിരമാണ് അതായത് താപനിലയും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സ്ഥിരമാണ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വി വിപരീത അനുപാതം എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വി എഴുതിയിട്ട് അനുപാതത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് ഒന്ന് ബൈ പി എന്നാണ് നാം എഴുതുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് ചാൾസ് നിയമമാണ് ചാൾസ് നിയമത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത് മാസും മർദ്ദവുമാണ് അവിടെ വി അനുപാതത്തിലാണ് ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് വി അനുപാതത്തിലാണ് ടി അതായത് വ്യാ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദവും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തവും വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരു ക്രമമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് താപനില ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ താപനിലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന നേരം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം താപനില കെൽവിൻ സ്കെയിലിലാണ് തരുന്നത് താപനില തരുന്നത് കെൽവിൻ സ്കെയിലിലാണ് ഒരു കെൽവിൻ സ്കെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കെൽവിൻ സ്കെയിൽ കിട്ടാൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് തന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഇരുന്നി ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസമാകും മുന്നൂറ് എന്നാക്കി മാറ്റണം ഈ കെൽവിൻ സ്കെയിലുള്ള താപനില ഇരട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ താപനില ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ അവിടെ വ്യാപ്തവും ഇരട്ടിയാക്കും ഇതാണ് അനുപാതം എന്നതിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു നോക്കാം ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ മർദ്ദം സ്ഥിരമാണ് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് വാതകത്തിൻ്റെ മർദ്ദം സ്ഥിരമാണ് അതിൽ താപനില മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി കെൽവിനാണ് മുന്നൂറ് കെൽവിനാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം നാൽപ്പത് ലിറ്ററാണ് എന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ താപനില ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ പുതിയ വ്യാപ്തം എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അത് ഇരട്ടിയായി കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഇതാണ് വാതക നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് അവോഗാഡ്രോ നിയമമാണ് പറയാനുള്ളത് അവോഗാഡ്രോ നിയമം 
തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടെ അപകാട്ടോ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമാണ് വ്യാപ്തം വി അനുപാതം എൻ എന്ന രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാപ്തവും ഇരട്ടിയായി ഒരു അപകാട്ടോ നമ്പർ പദാർത്ഥം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ താപനിലയും മർദ്ദവും സ്ഥിരമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് അപകാട്ടോ നമ്പർ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഉത്തരമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടാബിളുകളാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഇത് എപ്പോഴും ഒന്ന് ബോയിൽ നിയമത്തിൽ പി വി ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ചാൾസ് നിയമത്തിൽ വി ബൈ ടി ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് അവഗഡ്രോ നിയമത്തിൽ ആ രീതിയിൽ വി അനുപാതം എൻ അല്ലെങ്കിൽ വി ബൈ എൻ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളിലേക്കാണ് അത്ര രീതിയിലാണ് നാം ടാബിളുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ബോയിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടികയിൽ പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വ്യാപ്തം തന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് അതിനനുസരിച്ച് വ്യാപ്തത്തിലുള്ള മാറ്റം മറ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പി വി ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണോ എന്ന് നോക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഇത്രയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ ലോഹങ്ങളുടെ ക്രിയാശീലതയുള്ള വ്യത്യാസം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ ലോഹങ്ങൾക്കും ഒരേ ക്രിയാശീലതയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് വിവിധ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും അയേണിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ വായുവിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സോഡിയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വായുവിലും ജലത്തിലൊക്കെ അതിതീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് വരുന്ന കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ അയേണൊക്കെ തന്നെ അത്ര അത്രമാത്രം ക്രിയാശീലതയില്ല എന്നാൽ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് എന്നിവയൊക്കെ ക്രിയാശീലത വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നാം ഒരു ക്രിയാശീല ശ്രേണി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്രിയാശീല ശ്രേണി നമ്മളെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായി രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ആ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഇത്രയും ലോഹങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലോഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ക്രമം തന്നുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും ക്രിയാശീലത കൂടിയത് പൊട്ടാസ്യമാണ് അതിനേക്കാൾ ക്രിയാശീലത രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ് സോഡിയത്തിന് അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് കാൽസ്യത്തിന് അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് പിന്നീട് അയൺ സിങ്ക് ഈ രീതിയിൽ താഴോട്ടേ താഴോട്ടേക്ക് കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതിനിടയിൽ അതിന് ഹൈഡ്രജനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രിയാശീല ശ്രേണി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ള ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നോക്കൂ സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ലായനിയിൽ ഒരു സിങ്ക് മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തെ നാം രണ്ട് തലത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ലായനിയിൽ അത് ജലത്തിൽ ലായനി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് കോപ്പർ അയോണുകളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കോപ്പർ അയോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ടു പ്ലസ് എന്നാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കോപ്പറാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്താണ് നാം ഒരു സിങ്ക് മുക്കി വെക്കുന്നത് ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ മുകളിലുള്ളത് സിങ്കാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിവ് കൂടുതലുള്ളത് സിങ്കിനാണ് സിങ്ക് നോക്കുന്നവരും തൊട്ടു താഴെ 
ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ അത്രയൊന്നും കഴിവില്ലാത്ത ഇരുമ്പാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിങ്ക് തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയേണിന് കൈമാറുകയ കോപ്പറിന് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രാസപ്രവർത്തനം എഴുതേണ്ടുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് സിങ്ക് ഗിവ്സ് സെറ്റൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കോപ്പർ നേരത്തെ കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആ കോപ്പർ ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടത് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇ ഗിവ്സ് ടു സി യു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ നാം എഴുതേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കോളേജിയേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന് ഒരു ഇടവേളയാണ് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിജയം സ്വപ്നം കണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ സഫലമാക്കിക്കൊടുത്ത പയ്യന്നൂരിലെ ഒരേയൊരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ കൊളീജിയേറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്യൂഷൻ സെന്ററിനുള്ള കേരള റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് ഹൈടെക് ഇൻഫർമേഷൻ അവാർഡ് കൊളീജിയേറ്റിനെ തേടിയെത്തിയത് വെറുതെയല്ല കൊളീജിയേറ്റിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ട്യൂഷൻ പ്ലസ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ക്രാഷ് ട്വന്റി ട്വന്റി ബാച്ചുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ബി കെ എം ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള കൊളീജിയേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഡിവിഷനുമായും ഒൻപത് പത്ത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുൻവശത്തുള്ള കൊളീജിയേറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിംഗുമായും ബന്ധപ്പെടുക കോളേജിയറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണി പറഞ്ഞു അത് ആദേശം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോഹം മറ്റൊരു ലോഹത്തെ ആദേശം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗാൽവനിക് സെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഗാൽവാനിക് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് രാസോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് ഗാൽവാനിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഒരു സിംഗ് ലായനിയിൽ സിംഗ് ഇലക്ട്രോഡും കോപ്പർ ലായനിയിൽ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡും ഒക്കെ വെച്ച് അതിനെ ഒരു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനിടയിൽ ഒരു സെല്ലുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആനോട് ഏതാണ് കേതോടെ ഏതാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇല ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴും ആനോടും ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഏതാണോ അത് കേതോടും ആയിരിക്കും ഇതിൽ ആനോട് കേതോട് എന്നിവ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഓക്സീകരണം നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് നിരോക്സീകരണം നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എന്നിവയുമാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു രീതി ആനോഡിൽ എപ്പോഴും ഓക്സീകരണമാണ് നടക്കുക കാതോഡിൽ എപ്പോഴും നിരോക്സീകരണമാണ് നടക്കുക എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആനോക്സി കാർ എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അതായത് സിങ്ക് കോപ്പറും ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ സിങ്ക് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ആനോഡ് കോപ്പറാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് അത് കേതോട് ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണമാണ് നടക്കേണ്ടത് ഓക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തലാണ് ഇലക് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു സെഡൻ ഗ്യൂസ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതും കേതോട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ സെല്ലിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിയാക്ഷനെയാണ് പറയേണ്ടത് അത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഉരുകിയ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാതോഡിൽ സോഡിയവും ആനോഡിൽ ക്ലോറിനുമാണ് കിട്ടുക എന്നാൽ ജലീയ ലായനിയാണെങ്കിൽ അത് ആനോഡിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇല നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ കാതോഡിൽ പിന്നെ ഹൈഡ്രജനാണ് കിട്ടുന്നത് ആനോഡിനകത്ത് ക്ലോറിൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഈ ഒരു വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ 
മറ്റൊരു ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഇതുപോലുള്ള അലോഹങ്ങളുടെ ലോഹങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ലോഹശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ റഫ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അടുത്ത ലോഹ നിർമ്മാണം എന്ന ഭാഗത്ത് പലതരം ലോഹങ്ങളും അയിരിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ലോഹങ്ങളും അയിരിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ഭാഗം ഇത്തരം അയിരിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അയിരിൻ്റെ സാന്ദ്രണ ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒരു അയിര് അയിരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ രീതികൾ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ സാന്ദ്രീകരിച്ച് നിരോക്സീകരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലോഹത്തെ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നാം സംസ്കരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധമായ ലോഹമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുമ്പ് അലൂമിനിയം ഈ രണ്ട് ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയിരിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് ആ അയിരിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് കൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരായിട്ടുള്ള ഹാമറ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധമായ ഇരുമ്പിനെ വർദ്ധിച്ചെടുക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിനകത്ത് ഇടുന്ന മൂന്ന് വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ഹാമറ്റേറ്റും അതുപോലെ കോക്കും അതുപോലെ ലൈം സ്റ്റോണും ഇടുന്നത് അതിൽ ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു കാരണം ഇരുമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരുമതി അതിൻ്റെ നിരോക്സികാരിയായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സികാരിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കോക്കിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനകത്ത് എന്തിനാണ് അഡീഷണലായിട്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാവുന്നത് ഓർഗാനി അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയയാണ് അമോണിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടേ നിർമ്മാണം നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ചിത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അമോണിയ ലബോറട്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും ചേർത്ത് പുറത്ത് വരുന്ന അമോണിയ രണ്ടും ചേർത്താൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അമോണിയ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജലാംശത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലൂടെയാണ് കടത്തിവിടുന്നത് എൻ്റെ അമോണിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു കമഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജാറിനകത്താണ് അഥവാ നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് അതിനെ അധോമുഖാദേശം വഴിയാണ് അമോണിയെ സംഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്തിനാണ് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കാരണം അതിനകത്തു നിന്ന് പിന്നെ പുറത്ത് വരുന്നത് അമോണിയ വാതവും കൂടാതെ നീരാവിയാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയ നീരാവി അതിനകത്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് സാന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ജലമായി മാറിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പൊട്ടിപ്പോകാനിടയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അമോണിയയുടെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയും നമ്മൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കമഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് അധോമുഖാഗദേശം വഴി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംഭരിക്കുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അഥവാ കോൺടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരക വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡാണ് അത് ആ ഒരു പ്രക്രിയ തീർത്ത് ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട്
ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒലിയം എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം അതിനകത്ത് ജലം ചേർത്തിട്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാതെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ തന്നെ ലയിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്രയാണ് ഈ നമുക്ക് അലോഹ സംയുക്തത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണയിൽ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്ന ചില ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സൾഫേറ്റുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫേറ്റാണ് അതിനകത്ത് കാരണം സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സൾഫേറ്റുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേരിയം ക്ലോറൈഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വെളുത്ത അവക്ഷിപ്തം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വെളുത്ത അവക്ഷിപ്തമാണ് ഇനി ഈ വെളുത്ത അവക്ഷിപ്തം ഒരു പക്ഷേ കാർബണേറ്റിന് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വെളുത്ത അവക്ഷിപ്തം പോയി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാർബണേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സൾഫേറ്റാണ് എന്നുറപ്പിക്കാം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമറിസവും എന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ട് അതിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബണെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിക്കൊണ്ട് പേരിടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് എല്ലാം ഏകബന്ധനമാണെങ്കിൽ എ ഇൻ എന്ന രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം എ എൻ ഇ എന്ന രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം അതായത് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് ഈ രീതിയിലുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ എ എൻ ഇ ചേർക്കുന്നു ഇനി അതിനകത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇ എൻ ഇ എന്ന രീതിയിലാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എത്ത് ഇ ഇൻ പ്രൊപ്പ് ഇ ഇൻ ബ്യൂട്ട് ഇ ഇൻ അത് കൂട്ട കൂടാതെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ മുതൽക്ക് പ്രൊപ്പൈൻ മുതൽക്ക് നമ്മൾ പ്രൊപ്പൈന് ശേഷമുള്ള ബ്യൂട്ടൈൻ മുതൽക്ക് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയണം അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്യൂട്ട് വൺ ഇ ഇൻ പെൻറ്റ് പെൻ്റെ രണ്ടാമത്തേലാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് ടു ഇൻ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണെങ്കിൽ വൈ എൻ ഇയിലാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇ ഐൻ എന്നതിലാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ബ്യൂട്ട് വൺ ഐൻ ബ്യൂട്ട് ടു ഐൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ നാമകരണം അതിനകത്ത് ബ്രാഞ്ചുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ശാഖകളിലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ സമയത്തും പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊന്ന് അതായത് ദീർഘമായ ശൃംഖലകൾ അതിൽ ഏറ്റവും ദീർഘമുള്ള ശൃംഖലകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഏതെങ്കിലും ഒരു സി എച്ച് ത്രീ എടുക്കുക അതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഉള്ളത് നോക്കുക ഒരു സി എച്ച് ത്രീ മുതൽ അടുത്ത സി എച്ച് ത്രീ വരെ ഏറ്റവും നീളത്തിൽ എണ്ണി എണ്ണി നോക്കുക അതിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും ഇങ്ങനെ അഞ്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏതാണോ അതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ശൃംഖലയായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവയെ മുഴുവൻ ശാഖകളാണ് ആ ശാഖയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ശാഖകൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പേര് കൊടുക്കാറ് മീതായിൽ സി എച്ച് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മീതായിൽ എന്നായിരിക്കും ഇനി സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ തായിൽ എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥാന ഏത് കാർബണിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും രണ്ടാമത്തെ കാർബണിനകത്ത് ഈ തായിൽ എന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ എഴുന്ന കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരിക്കലും ഇതിലുണ്ടാവില്ല അപ്പം പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്പർ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതിലാണെങ്കിൽ ടു മെയ്തായിൽ പെൻറ്റൈൻ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ക്രമം ഒന്ന് കൃത്യമായി നോക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ചിലപ്പം രണ്ട് പിൻ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ
ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം പഠിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹാലജൻ മുഴുവൻ അതായത് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഫ്ലൂറിൻ ഇത്രയും ഹാലജനുകൾ ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒന്ന് വേറെ ഒന്ന് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ഉള്ളതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്ന് ആൽക്കോക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഇതർ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള ആർ ഒ ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ളത് ഇത്രയും ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചിലതിൽ പരിശോധിക്കാം ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോളുകളാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് പേരിടുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മെത്തനോൾ അതായത് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ മെത്തനോൾ ഇനി മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് എത്രാമത്തേലാണ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മെത്താൻ മീതൈൻ എന്നതിലെ ഈ മാറ്റിയിട്ട് മെത്താൻ വൺ ഓൾ മെത്താൻ ടു ഓൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പേര് വരുന്നത് പ്രൊപ്പാൻ സോറി പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓൾ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ എന്നീ പേരുകളിലായിരിക്കും നമുക്ക് സ്ഥാനസംഖ്യകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓൾ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ എന്നീ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഹാ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഹാലജനും ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോറോ മീതൈൻ ഇനിയിപ്പം പ്രൊപ്പൈൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ ടു ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ ഈ രീതിയിൽ സ്ഥാനസംഖ്യകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഏതാണോ അതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം അതാണ് ഈ ഹാലജനുകളിൽ വരുന്നത് ഇനി ആൽക്കോക്സിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആൽക്കോക്സിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പേരിങ്ങനെയാണ് അതായത് മെത്തോക്സി മീതൈൻ ഈ രീതിയിൽ മെത്തോക്സി മീതൈൻ ഇത് ഈതറുകളുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് മെത്തോക്സി ഈതൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആസിഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പേര് വരുന്നത് അതായത് സി ഒ ഒ എച്ച് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകൾ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്ന് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതായത് എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് അത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്നാണ് മെത്തനോയിക് കാരണം ആകെ ഒരു കാർബണേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് അതിന് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് പേര് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്നാവുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം മറ്റൊന്ന് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഐസോമറിസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഐസോമറിസത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരേ തന്മാത്രവാക്യമുള്ളതും വ്യത്യസ്ത ഘടനാവാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഐസോമറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സംയുക്തം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം ഒരു നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് അതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണെ ഇതിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ആ സി എച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് എഴുതി പരിശോധിച്ചു പരിശീലിച്ചോളൂ അതിനകത്ത് മെയിൻ ചെയിനിൽ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മറ്റൊരു സംയുക്തമാണ് ആദ്യം എഴുതിയത് ബ്യൂട്ടൈൻ അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടു മീതായിൽ പ്രൊപ്പൈൻ എന്നാണ് ടു മീതായിൽ പ്രൊപ്പൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഐസോമറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയിനിലാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തത് പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ചെയിനിലാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് ആണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തരാം ഇതേത് തരം ഐസോമർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഐസോമർ ജോഡികളെ കണ്ടെത്തുക ഏത് തരം ഐസോമർ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചെയിനിലാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ ചെയിൻ ഐസോമർ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടിനെയും തന്മാത്രവാക്യം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം രണ്ടിൻ്റെയും തന്മാത്രവാക്യം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഐസോമറിസം നോക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരേ തന്മാത്രവാക്യമാണ് ആ തന്മാത്രവാക്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഐസോമറുകളാണെന്ന് പറയാം ഇതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒ
മൂന്നാമത് മറ്റൊന്നുള്ളത് പൊസിഷൻ ഐസോമറസ് ആ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഐസോമറുകൾ ഉദ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിക്കോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പേരുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സ്ഥാനമാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ പേര് പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓൾ എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പേര് പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ എന്നാണ് രണ്ടും രണ്ട് സംയുക്തമാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് പൊസിഷണൽ ഐസോമറിസമാണ് ഇത്തരം ഐസോമറിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്തു തന്നെ ആയാലും ഉണ്ടാവും കാരണം അതേസമയം ഒരേ സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് കൂടി ചോദിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തന്മാത്ര സൂത്രം എഴുതുന്നതിലും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഉള്ളത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടുകളോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടുകളോ ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതുപോലെ കോളങ്ങളാക്കി തന്നിട്ട് ഓരോന്നും പിന്നെ മാച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതാനോ ഒക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും അത് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇനി ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കലുകൾ വന്നു ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊന്ന് വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ആ ദേശം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗ്യൂസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എന്നാവുന്നു ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറിയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് ക്ലോറിൻ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദീർഘമായ ശൃംഖലകളായിരിക്കും അതിനെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ട് അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അതിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ മുറിയുന്നു മുറിഞ്ഞിട്ട് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി കൂടാതെ പൊളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു അങ്ങനത്തെ എൻ സംയുക്തം പോളിമറൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എൻ അതിന കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത്തരത്തെ എൻ സംയുക്തങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദീർഘമായ ശൃംഖലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോളിമറൈസേഷൻ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച പദാർത്ഥത്തെ നമ്മൾ മോണോമർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ മോണോമറുകളാണ് പോളിമറുകളായിട്ട് മാറുന്നത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് പി വി സി പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇതിൻ്റെ മോണോമർ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡാണ് മോണോമർ പോളിത്തീൻ ഇപ്പോൾ പോളി എത്തീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എത്തീൻ എന്ന് എന്നതിൻ്റെ പോളിമറാണ് പോളി എത്തീൻ ഈ രീതിയിൽ മോണോമറിനെയും പോളിമറിനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെർമൽ ക്രാക്കിങ് പോളിമറൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് വേറെ ഒന്ന് ജ്വലനമാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ജലമാണ് ഇതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവുമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇത് ജ്വലനം എന്ന് പറയുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്നുണ്ട് അതായത് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസപ്രവർത്തനം കൂടി പറയേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് ആൽക്കഹോളുകളെയും ആസിഡുകളെയും വേറെ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ആ ആ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് മെത്തനോളും എത്തനോളും പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറ
ഇങ്ങനെ ഫെർമൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഈസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ ഇട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഈസ്റ്റിനകത്തുള്ള രണ്ട് എൻസൈമുകളായിട്ടുള്ള സൈമേഴ്സ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ഈ രണ്ട് എൻസൈമുകളാണ് ഇതിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനത്തിനെ ഉത്പ്രേരകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗവും ഒന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ആസിഡുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ആസിഡ് എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ അടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനാഗിരി ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ എത്തനോയിക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന രാസപ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ആൽക്കഹോളുകളെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ ഇതാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു എസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൽക്കഹോളിനെ കുറിച്ചും ആസിഡിനെ കുറിച്ചും അറിയാമോ എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴും പ്രധാനമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്രേരകമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ജലാംശത്തെ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്ന ഭാഗത്താണ് ഏതാണോ ആൽക്കഹോള് ഏതാണോ ആസിഡ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് മീത്തായിൽ എത്തനോ എയ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക രസതന്ത്രം ഏറ്റവും രസകരമായി പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആ എത്ര അത്രയും രസകരമായി പഠിക്കാവുന്ന വിഷയത്തിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും നേരിടാത്ത രീതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു കോളേജിയേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിജയം സ്വപ്നം കണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ സഫലമാക്കിക്കൊടുത്ത പയ്യന്നൂരിലെ ഒരേ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ കോളേജിയേറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്യൂഷൻ സെന്ററിനുള്ള കേരള റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഹൈടെക് ഇൻഫർമേഷന്റെ അവാർഡ് കൊളീജിയറ്റിനെ തേടിയെത്തിയത് വെറുതെയല്ല കൊളീജിയറ്റിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ട്യൂഷൻ പ്ലസ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ക്രാഷ് ട്വന്റി ട്വന്റി ബാച്ചുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ബി കെ എം ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള കൊളീജിയറ്റ് എൻട്രൻസ് ഡിവിഷനുമായും ഒൻപത് പത്ത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുൻവശത്തുള്ള കൊളീജിയറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിങ്ങുമായും ബന്ധപ്പെടുക Be the number one through the number one.